मुसलमान कत एक पंचाश कोटी बाकी पांच कोटी अमुसलिम कत पृथिवीर एक मानुष गणना कर ले मुसलमान मात्र पंद्रह जन पचाशी जन अमुसलिम पचाशी जन मानुष आज के पृथ्वी पांच कोटी पृथ्वी पांच कोटी मानुष इसलम दावत पाए कबुल मुक्ति जीवन मृत्यु मध्य पार्थक्य नाई क्षमा प्रार्थना कर प्रत्येक मुसलमान भाई भाई मुहम्मद छोट भाई मौलवी आकद हो गए रसुल बड़ भाई पास छोट भाई इतिहास लिखते गर सी दरकार मुक्ति द्वारा देश जुद्ध कर इतिहास की जीवन कथा दर्जन मानुष मत एक साधारण मानुष जो एक तैरी दलिल सब मानुष मटर तैरी सब मानुष आदम सन्तान ना जो 
কোরআনের দলিল থাকলে আর কোনো দলিল দরকার আছে নাকি জোরে বলেন আর কোনো দলিল দরকার যারা আলেম ওলামা জ্ঞান পিপুসু খালি এক তরফ কথা শুনছেন শুনেন কোরআনের ওয়াজ আপনার জানেন হজরত মরিয়াম আলাইহাস সালাম আল্লাহর এক প্রিয় বান্দি ছিল এক নবীর মা তার নাম কি হজরত মরিয়াম আলাইহাসালাম যার সানে আল্লাহ বলেন সমস্ত নারী জাতির মধ্যে পুত পবিত্র এবং সম্মানিত হিসাবে আল্লাহ তোমাকে নির্বাচিত করেছে জোরে বলেন আপনার জানেন মরিয়াম আলাইসালাম এবং তার খালু জাকারি আলাইহাসালাম তারা দুজন বাইতুল মোকাদ্দাস মসজিদের খাদেম খাদেমা ছিল কি ছিল খাদেম খাদেমা বাবা এত প্রত্যন্ত অঞ্চলে আসা আমার সময় নাই খুব দ্রুত গতিতে যাচ্ছি যদি কোন দিন সময় হয় বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিব প্রশ্ন উত্তর দিয়ে সব দিব কিন্তু সময় নাই জন্য মূল কথাগুলি বলে যাচ্ছি আপনাদের কাছে এটা কোরআন শরীফ থেকে মরিয়াম আল ইসলামের বয়স পনেরো কি ষোলো একদিন তিনি গোসলের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন সময় জিব্রাইল ফেরেস্তা মানুষের আকৃতি নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়েছে কে জিব্রাইল ফেরেস্তা এ কথা কোথায় আছে স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন ফেরেস্তা এসে বলো হে মরিয়াম আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কথার সুসংবাদ তোমার গর্বে একটি সন্তান হবে তার নাম হবে তোমার এই সন্তান দুনিয়া আখেরাতের মধ্যে সম্মানিত হবে অমিন আল মুকার রাবিন এবং আল্লাহ নৈকট্য প্রাপ্ত খাস বন্ধুদের মধ্যে সে অন্তর্ভুক্ত থাকবে যারা বলেন কে বলতেছে জীবন সাল্লাম কার সুরুত নিয়া মানুষের সুরুত নিয়া কাকে বলতেছে মরিম আল ইসলাম কি বলতেছে হে মরিয়াম আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কথা সুসংবাদ তোমার গর্বে একটি সন্তান হবে তার নাম হবে সম্মানিত হবে অমিন আল মুকার রাবিন আল্লাহ নৈকটের প্রাপ্ত খাস বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত সে থাকবে জোরে বলেন ইংরেজি তর্জমা আল্লাহ বলেন তোমার এই সন্তান জন্ম লাভ করার পরে দোলনা থেকে কথা বলবে এবং পরিণত বয়সে কথা বলবে এবং সে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে জোরে বলেন He shall speak to the people in childhood and in maturity and he shall be company of the righteous. Jara Balan Subhanallah. Zakon hai, ay bachcha rai, bachcha. Kya hai khandi kutbana? Tamasha, khala tamasha rambu kursa maaf bine mullu. Ki bollo? Jai, Moriyam al Islam shunne ki bollo ee kotha? Tini bollo ee? Kala tu rabbi anna ya kulli waladu walam yam sasli bashar. Moriyam al Islam bollo ee Allah. আমার গর্বে কেমনের সন্তান হবে আমাকে কোন মানুষ স্পর্শ করে আছে নাকি কোরআন শিবে একটা আছে কলত ইচ্ছা সেইভাবে সৃষ্টি করতে পারে আদমের বাম পাজের হাড্ডি থেকে হজরত ইসালামকে জিবাইলের ফুক থেকে আমার নবীকে হাকিকত আল্লাহ নূর থেকে আমাকে আপনাকে না পাক পানি থেকে এই পাঁচ প্রকারের মানুষ আল্লাহ সৃষ্টি করেছে কয়েক প্রকার 
পাঁচ প্রকারের মানুষ আমি চ্যালেঞ্জ করলাম সারা দুনিয়ায় ওয়াজ করি ঘরের কোন কথা বলি না চ্যালেঞ্জ করলাম পৃথিবীর কোন আলেম প্রমাণ করতে পারবে আমি বললাম ঈশার ইসলাম আদম সন্তান না ঈশার ইসলাম মাটির তৈরি না কোরআন দিয়ে প্রমাণ করলাম কোন আলেম আসার না ঈশার ইসলাম মাটির তৈরি ঈশার ইসলাম আদম সন্তান চ্যালেঞ্জ করলাম সারা দুনিয়ার মধ্যে বলুক ঈশার ইসলামের শৈলে মাটি আছে বলুক ঈশার ইসলাম আদম সন্তান ঈশার ইসলাম আদম সন্তান না ঈশার ইসলামের শৈলে মাটি মানুষ হওয়ার জন্য মাটি সরত না ফেরেশ তারাও মানুষের রূপ নিয়ে চলছে কি বলেন ঠিকই না যেমন দেখেন আপনার শৈলে মাটি থাকতে পারে আপনার বাবা দাদা বড় আব্বা বড় দাদা যাইতে যাইতে দ্যাট জিওলজির শিষ্ট দা আদম গোড়া আদম পর্যন্ত মিলছে আমার শৈলে মাটি থাকতে পারে আমার বাবা দাদা বড় আব্বা বড় দাদা যাইতে যাইতে গোড়া যাইয়া আদম পর্যন্ত মিলছে কি বলেন ঠিকই না ঈশাল ইসলামের আদমের সাথে কোনো কানেকশন নাই মাটির কোনো ধারা নাই পাঁচ প্রকারের মানুষ কয় প্রকার আল্লাহ তৈরি করতে পারে কি পারে না আল্লাহ কি আমাকে মৌল বিগ ব্রেন নিয়ে চলে না কি না কি না আল্লাহ তৈরি করতে পারে কি পারে না আল্লাহ যো কোরআনই বলছেন আল্লাহ যেইভাবে ইচ্ছা সেইভাবে সৃষ্টি করতে পারে যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমাদের মতো মাটি তৈরি মানুষ মানুষ হইতো তাহলে তিন মাইল উপরে গেলে কোনো মাটি তৈরি মানুষের অক্সিজেন ছাড়া পানি ছাড়া বাঁচতে পারে আসমানে তিন মাইল উপরে গেলে অক্সিজেন পানি ছাড়া বাঁচা যায় না যিনি কোটি কোটি মাইল ঘুরে আসলেন যার কোনো কিছু লাগলো না এই শরীর মাটির শরীর না এই শরীর মধ্যে নুনারি সত্তা ছিল বলে তিনি এই সমস্ত জগৎ পার হয়ে যেতে পেরেছ এই জন্য বাবা ইসলাম সম্বন্ধে জানতে হইলে এই যে বই আমার বত্রিশটা বই লিখেছি পরশমণি মা বাবার বেয়াদব আদব শিখবে বে নামাজি নামাজি হবে অলির বেয়াদব অলি আদব শিখবে হ্যাঁ নবীর বেয়াদব নবীর আশেক হবে ওইটার নাম কি পরশমণি বিশ্বনবী সাল্লাম নূর হওয়ার প্রমাণ সাতাইশটা তফসির থেকে দিচ্ছে আমার নৌর নবীর হাকিকত নূর তফসির জালা লাইন বাজ যাবি এবং নয়মী থেকে সাতাইশটা তফসিলের দলিল আমার নবীর হাকিকত ছিল নূর জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ পবিত্র মিল আদুন নবী সংকলন কোরআন শিবের মধ্যে অনেকে মিল আদুন নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে কোরআন শিবের মধ্যে ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টিটি আয়াত আছে এত কথা আল্লাহ বলেন निषेध जन्मदिन पालन बीन मुस्लिम समस्त मानव जीवन श्रेष्ठ जी मानव जर तुम्हारे नियोजित कर मानव जर मध्य हिंदू बौद्ध इहुदी ख्रीटान सावतल खासिया मग चकमा आदिवासी पहाड़ी उपजाति आना 
আছে কি না কেউ তাদের কাছে কলম আর দাওয়াত নিয়ে যায় সব আমরা হুজুর এক জায়গা দিয়ে ঘুরতেছি তাদের কাছে যাওয়ার দরকার ছিল কি ছিল না ছিল আমরা যাই না যার কারণে আল্লাহর গজব মুসলমানের উপর নির্ধারিত হয়েছে পাঁচশো কোটি ও মুসলিমদের কাছে কেউ কলম আর দাওয়াত নিয়া যায় না পাঁচশো কোটি কত পাঁচশো কোটি যদি কোরআনের পরে কোনো আসমানি কিতাব আসার সম্ভাবনা থাকতো অথবা আমার নবীর পরে কোনো নবী আসার সম্ভাবনা থাকতো তো না গেলেও চলতো মনে করতাম যে আরেকজন নবী আসতেছে আরেকটা আসমানি কিতাব আসতে যেহেতু কোরআনের পরে কোনো আসমানি কিতাব নাই আমার নবীর পরে কোনো নবী নাই এটা আমার আপনার এক দলের দায়িত্ব ছিল অমুসলিমদের কাছে কাল আমার দাওয়াত নিয়ে বের হয়ে যাওয়া কি বলেন ঠিক না আমরা এই দিনের দাওয়াতের কাজ না বন্ধ করে দেওয়ার কারণে আল্লাহর গজব নির্ধারিত মুসলমানদের জন্য হচ্ছে জোরে বলেন না বোঝে মক্কা সইবে ইব্রাহিম আল ইসলাম ইসমাইল ইসলাম বাপ বেটা মিলে কাবা ঘর তৈরি করেছিল কি বলেন ঠিক কিনা এক আল্লাহর এবাদতের উদ্দেশ্যে কালের বিবর্তনে সেই কাবা ঘরে কতগুলি মূর্তি স্থান পেয়েছিল তিনশো চন্দ্র মাসে হিসাবে তিনশো ষাট দিনে এক বছর তারা প্রত্যেক দিন নতুন নতুন মূর্তির পূজা করত আল্লাহ হুকুম করেন হে নবী আপনি মক্কার অলিতে গলিতে কাপের মোর্শেদদেরকে আপনার আত্মীয় স্বজনের কাছে কালে আমার দাওয়াত দেন ওয়ান জেরা শিরা থেকে আক্রাবিন হে নবী আপনি মক্কা শরীতে গলিতে অলিতে বাইতে বাইতে গিয়ে বলেন ইয়া মাশারাল কুরাইশ কুল উলা ইলা হিল্লাল্লাহ তুফলাহুন ইয়া ইউয়ান নাস কুল উলা ইলা হিল্লাল্লাহ তুফলাহুন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ হে মক্কার কুরাইশিয়া তোমরা কলেমা পড়ো না জাত পাবা তখন নামাজ রোজা হজ যাকাতের আয়াত নাযিল হয় নাই কলেমা পড়লে সে জান্নাতি হইতো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমার নবী যখন মদিনা শহীদে গেলেন কোথায় সেখানে বাস করত ইহুদি খ্রিস্টানরা কারা ইহুদি খ্রিস্টানরা আল্লাহ হুকুম করলেন হে নবী আপনি মদিনার অলিতে গেলে গিয়ে ডেকে ডেকে তাদেরকে তাবলিক করেন আল্লাহ করে আয়াত নাজিল করেন কুল হে নবী বলে দেন ইয়াহালাল কিতাব হে মদিনার আহালি কিতাবরা ইহুদি খ্রিস্টানরা তাহলাও 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 ইলা কালিমা তিন সাওয়া ইমবাইনা না ওয়া বাইনা কুম হে মদিনার ইহুদি খ্রিস্টানরা আসো 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 একটা কথার মধ্যে ঐক্যমত্ত হই সেই কথা কি আল্লাহ না বুদা ইল্লাল্লাহ আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব করব না ওলা ইয়াত্তা খিজা বাদুনা বাদানার বাবা মিন দুনিল্লাহ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে রব অথবা মাবুদ হিসেবে কবুল করব না ফাইন তাওয়াল্লাহ যদি কেউ মুখ ফুরিয়ে নেয় ফাকুল সাদু বিআন্না মুসলিমুন সুতরাং তোমরা সাক্ষি দিয়ে দাও আমরা মুসলমান আমরা আত্ম সমর্পণ <laughs> জীবনে ঠিক করি আসেন ভাই নামাজে যাই এটা তালিম এটা কি তাবলিগ হবে অমুসলিমদের কাছে যেটা কোরআন বলে যেটা হাদিস বলে জোরে বলেন কথা ঠিক কিনা ভাই রাম সুতরাং আমার নবীর এই দিনের তাবলিগে ব্যাহত হওয়ার কারণে আজকে পাশ এই যে ভারতে একশো কোটি হিন্দুর বাস কত আমাদের বাড়ির পাশে একটা দেশ একশো কোটি হিন্দু বাস এক আল্লাহকে বাদ দিয়া দুর্গা কালী সরস্বতী কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী এখানে শেষ নয় সাপের পূজা ইঁদুরের পূজা গরুর পূজা হাতির পূজা হনুমানের পূজা বানরের পূজা লিঙ্গের পূজা পাহাড়ের পূজা বটগাছের পূজা সূর্যের পূজা করে কি করে না চোদ্দশো বছর ইসলাম শিশু শিশু নব্বে বাবা বাংলাদেশে হজর শাহজালাল মোজারে দিয়ে আমি রহমতুল্লাহ মহসিন আউলিয়া এই সমস্ত অলিয়া যদি আমাদেরকে মুসলমান না করত আমি মলানা খন্দকার গোলাম মলা হইতাম না আমার নাম থাকতো শ্রী হরিবল সাহা কি থাকতো শ্রী হরিবল 
শাহ এই ওলি আল্লাহর এই দেশে আমাদেরকে মুসলমান করেছে কি বলেন ঠিক কিনা বাংলাদেশে 15 কোটি মুসলমানে অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাইতো না এই ওলি আল্লাহরা যদি হিজরত করে এসে আমাদেরকে মুসলমান না বানাইতো এর জন্য বলেছি পাকিস্তানে 15 কোটি মুসলমানে অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাইতো না যদি দাতা গঞ্জে বাক্স লাহোরি সে দেশে এসে ইসলাম প্রচার না করতেন ভারতে 30 কোটি মুসলমানে অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাইতো না জ্যোতি হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতি আজমেরি সিজি রহমতুল্লাহ তার জীবদ্দশায় 90 লক্ষ থেকে 1 কোটি হিন্দুকে তিনি মুসলমান করেছিলেন সুবহানাল্লাহ খাজা সাহেব কিভাবে মুসলমান করেছেন জানেন একবার সিগারেট খাইতে গিয়েছিলেন 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 এখনো আজমির শরীফে লাখ লাখ মুসলমান আছে যারা গরু গোস্ত খায় না ওই তার বাপ দাদার ওই শর্তে মুসলমান হয়েছিল আরেক দল বলল হুজুর আমরা মুসলমান হব আমরা দুর্গা কালী সরস্বতী কার্তিক গণেশের সামনে কীর্তন গাই বাজনা বাজাই আমরা মুসলমান হয়ে কি করব খাজা সাহেব বললেন আল্লাহর নামে হাম নবীর নামে নাত দরকার হলে কাওয়ালি গা তবুও মুসলমান হ যারা বলেন এইভাবে খাজা সাহেব জানে যে লাইনে পারে এইভাবে মুসলমান করে দিয়ে গেছে যারা বলেন সুবাহ খাজা সাহেব এই মুসলমান করে আমাদের উপকার করছে না ক্ষতি করছে আজকে বড় বড় কথা বলি কজন করছে একা খাজা সাহেব নব্বই লক্ষের উপরে একা মুসলমান করে গেছে যারা বলেন যাকে বলা হয় সুলতানুল হিন্দ ভারতের বাদশাহ আধ্যাত্মিক জগতের বাদশাহ যারা বলেন সুবাহ এই জন্য বলেছি বাবা মারামারি কাটা করে কোদিন ইসলাম প্রচার হয় আল্লাহ বলে কেমনি ইসলাম প্রচার করবা ইসলাম একটি দাওয়াত ইসলাম একটি কি দাওয়াত মানুষকে আহ্বান করা সেই ইমান আনবে না আনবে সেটা আল্লাহর ব্যাপার আপনার কাম হলো পুষে দেওয়া কি দেওয়া আল্লাহ বলেন ওয়া দু ইলা সাবিলি রাব্বিকা বিল হিকমাত ওয়াল মাউজাতুল হাসানাতে ওয়া জাদিলহুম বিল্লাতি হি আসান ইনভাইট টু দা ওয়ে অফ দা লর্ড উইথ উইজডম এন্ড বিউটিফুল প্রিচিং এন্ড আরগু উইথ देम ইন ওয়েজ দ্যাট আর বেস্ট তোমরা মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় হিকমতের সাথে বুদ্ধিমত্তার সাথে সুন্দর সুন্দর কথা বলে মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় আনবা নাকি মারামারি করে মারামারি করে ইসলাম প্রচার করা যায় না বাবা এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে হিকমতের সাথে দ্বীনের কাজ করতে হবে মানুষকে বুঝাইতে হবে ইসলাম একটি দাওয়াত ইসলাম একটি কি इसलम शांति धर्म हत्या जज्ञ निषेध निषेध क्या निषेध रसुलसलम मक्का विजय कर लें कि शांति पाबुसुबीन जरा आश्रय निरापद खबरदार रक्तपात पाना जो बोलें আমাদের মধ্যে সেই আদর্শের প্রয়োজন আছে কি না বাইরে আমার আর শুন বাইরে আমার সুতরাং যে প্রিয় নবী ঈশ্বর লাহামের এই তাবলিগে মিশন বন্ধ আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন সারা বিশ্বে পঞ্চাশ জন ইসলাম প্রচারক মুসলমানদের মধ্যে নাই কয়জন পঞ্চাশ জন ইসলাম প্রচারক যারা ইসলাম প্রচার করতে পারে এরকম পঞ্চাশ জন ইসলাম প্রচারক সারা বিশ্বে মুসলমানদের মধ্যে मानव जर इमे दावत पोचानो दावत पोचाते 
বাংলাদেশে এক কোটি অমুসলিম তাদের কাছে তাদের নিমন্ত্রণে যায় পাশাপাশি বাড়ি বাজারের দোকান কোনোদিন একটা ইসলামের বই তাদের হাতে আমরা দিতে পারি না ইসলাম বিজয় হবে কেমনে ইসলাম প্রচার হবে কেমনে বাইরে আমার আমাদের ব্যর্থতার কারণে আজকে মুসলমানদের ঠিক নাই নামাজ নাই রোজা নাই শরীয়ত নাই তরিকত নাই পাক নাই পবিত্র নাই জিলি সুবানি কুতুবের রব্বানি হয়ে গেছে জোরে বলেন নামাজ আছে কিনা পরিপূর্ণ শরীয়ত থাকতে হবে আমাদের মধ্যে থাকতে হবে কি হবে না ভাইরা আমরা মুসলমান একজন মুসলমানের জীবনে এক রাকাত নামাজ মাপ একজন মুসলমান পুরুষের জীবনে এক রাকাত নামাজ মাপ মনে রাখবেন মেয়েদের নামাজ মাপ আছে মাসে শরীর খারাপ হইলে অথবা বাচ্চা হওয়ার আগে পরে কিন্তু পুরুষ মুসলমানের জীবনে মৃত্যু পর্যন্ত এক রাকাত নামাজ মাপ ছেড়ে দিল সে দিনকে ধ্বংস করে দিল জোরে বলেন না তিন কারণে কোন পুরুষ মুসলমানের জীবনে নামাজ মাফ হইতে পারে কয় কারণে তিন এক নম্বর কারণ সে যদি না বালক হয় দশ বছরের নিচে হয় দুই পাগল হইয়া ঘুরে বেড়ায় কি হইয়া তিন হসপিটালে পড়ে আছে নাকি মুখে পাইপ দেখা হয় যে সাত দিন পার হয়ে গেছে কোনো সেন্স নাই এই তিন কারণ ছাড়া কোনো পুরুষ মুসলমানের জীবনে এক রাকাত নামাজ মাপ নাই আমরা ওয়াদা করি মৃত্যু পর্যন্ত এক রাকাত নামাজ ত্যাগ করবো না হাত উঠা নাজি আছেন নাকি রাজি আছেন দেখি কারা কারা মৃত্যু পর্যন্ত আমরা এক রাকাত নামাজ ত্যাগ করবো না রাজি আছেন প্রত্যেক দিন বাবার জন্য প্রত্যেক দিন মার জন্য কি বলেন ঠিক কিনা বাইরে আমার মা বাপ আজকে অনেক ইসলামের কথা বলি ইসলামের কাজ করি মা বাবার কথা শুনি না মা বাবার সাথে সম্পর্ক নাই এরকম লোক আছে কিনা খবরদার কেউ যদি তার পিতা মাতার চেহারার দিকে একবার নজর করে একটা কবুল হজের সোয়াব তার আমল নামায় যেটা বলেন সুবাহ আল্লাহ আল হাজুল মাবরুর লাইসালাহু জাজা আন ইল্লা আল জান্নাহ কবুল কিন্তু হজের একমাত্র বিনিময় বেহেশত একটা হজ করতে কত টাকা লাগে 3 লক্ষ 4 হাজার টাকা লাগবে এইবার ওই মিটিং এ আমিও ছিলাম 3 লক্ষ 4 হাজার টাকা লাগবে এইবার ডলার দাম বাড়িয়ে গেছে আর সৌদি আরব সরকার এই তেল ফুরাই গেলে কেমনে চলবে আগে থেকে হাজিকো টাকা মারার ব্যবস্থা করছে জোরে বলেন না আল্লাহ প্রত্যেকটা ঘরের দাম 3 গুণ করে দিয়েছে প্রত্যেকটা জিনিসের দাম তিন গুণ করে দিছে তো কি করবে আগামীতে এবার তো তিন লাখ চার লাখ তিন লাখ চার চার হাজার টাকা লাগবে আগামী দুই তিন বছরের মধ্যে পাঁচ লাখ করে দেবে সৌদি গভর্নমেন্ট হজের বাড়ি ভাড়া করে দেবে এক মক্কায় এক বাড়ি ভাড়া করতে লাগবে আপনি সিট ভাড়া লাগবে দুই লাখ টাকা মদিনায় তিন লাখ এক এক লাখ টাকা তিন লাখ টাকা শুধু ঘর ভাড়ায় যদি দিতে চান তারপরে খরচ আছে কি না এই ব্যবস্থা তারা করতেছে ওই গরিব হাজিরা যাই তো ওই ঘরগুলি ভেঙে ফাইভ স্টার হোটেল করতেছে যাতে আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি এবার আমি হজে গেছিলাম যে গরিব মানুষরা কেমনে হজে আসবে আমাকে বলে গরিবদের জন্য কোনো হজের দরকার যারা পাঁচ লাখ টাকা দিতে পারবে তারাই আসবে জোরে বলে না উজুবিল্লা হাজি হজের মাধ্যমে এক ব্যবসা শুরু করছে সৌদি গভর্নমেন্ট গরিব হাজিদের রক্ত চুষার এক ব্যবস্থা জোরে বলে না উজুবিল্লা সব জায়গায় ব্যবসার চিন্তা করা ঠিক আমি বললাম বহু গরিব আলেম সামনে থাকে আলেম ওলামা পয়সা নাই দুই তিন লাখ টাকা আসতে পারে গরিব আলেমের এই দেশে আসার দরকার নাই এই দেশে যারা টাকা আছে তারাই আসবে যারা ফাইভ স্টার হোটেল থাকবে লাখ লাখ টাকা খরচ করবে তারাই আসবে গরিবের হজের দরকার তারা বলতেছে আমাকে এই কথা বলো জোরে বলে দাও জমিল্লা তা তিন লাখ চার হাজার টাকা লাগবে একটা হজ করতে মা বাবার চেহারার দিকে মহাব্বত শ্রদ্ধার নজরে একবার তাকাইলে সন্তানের জন্য এক আমল নামায় একটা কজু কবুল হজের সব জোরে বলে আর মুরব্বী যারা আছে খবরদার 
স্ত্রীর সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন না স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দেবেন না কি বলেন ঠিক কিনা আর মেয়ের সম্পত্তি মাইয়া হজে যাবেন না বহুমুরব্বী আছে মেয়েদের সম্পত্তি মাইয়া গোপনে ছেলেকে মরার আগে দানপত্র হেবা করে দেয় দলিল আছে কিনা এই কাজ করবেন না মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে থাকে খবর নাই বাবে বেইমানি করা ছেলে নামে সব সম্পত্তি হেবা করে যায় আছে কিনা এরকম সমাজে এই কাজ করবেন না বাবা যুবক যারা আছে স্ত্রীর নামে সমস্ত সম্পত্তি লেখে দিয়া পরে স্ত্রী আপনাকে তালাক দিয়ে আরেকজনের সাথে চলে যায় বুড়া বয়সে ছেলে মেয়ে আপনার গাড়ে টাকা পয়সা নাই শেষে গরিব উল্লাসা মাজারে ঘুরতে থাকে কি বলেন ঠিক কিনা খবরদার স্ত্রীকে বিশ্বাস করা যাবে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভালোবাসা যাবে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করা যাবে না যে দিন কাল আসছে কি বলেন ঠিক কিনা ঢাকা শহরে এই অবস্থা চলছে বোর নাম গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা দিয়ে দিছে বউ কদিন পর লাতিতে বাড়ি করে দিছে কত তোমার ছেলে মেয়ে নিয়ে তুমি থাকো আমি গেলাম আরেকজনের সাথে চলে গেছে বাবা স্ত্রীদেরকে ভালোবাসা যাবে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করা যাবে না কথা ঠিক কিনা বাবা সম্পত্তি নিজের নামে রাখবেন নিজে মরার আগে একখানি সম্পত্তি সুন্নি মসজিদ মাদ্রাসে দিন কানা দিয়ে যাবেন সুন্নি আলেম হবে নবীর আশে হবে কি বলেন ঠিক কিনা দিনে খেদমত হবে এগুলি করেন নাজাতের ব্যবস্থা আছে কি বলেন ঠিক কিনা মেয়ের হক মারবেন না মেয়েকে ভালোবাসবেন আল্লাহ নবী বলেন যার তিনটি মেয়ে আছে হত্যা করে নাই মন খারাপ করে নাই এবং ছেলে ছেলের ছেলের মতো তাকে ভালোবেসেছে তার নিচে ভালোবাসে নাই সে মেয়ের পিতা এবং আমি এইভাবে কাহা তাই জান্নাতে পাশাপাশি থাকবো মেয়েদেরকে ভালোবাসা নবীর সুন্নত কার সুন্নত আল্লাহ নবীর সুন্নত মেয়েদেরকে ভালোবাসবেন এক সাহেব বললো ইয়ার আসলে আমার দুই মেয়ে আছে আল্লাহ বলে আল্লাহ নবী বলেন তুমিও জান্নাতে থাকবা জোরে বলেন মেয়েদেরকে বঞ্চিত করবেন না মেয়ে সম্পত্তি মাইরা হজে যাবেন না সব সম্পত্তি ছেলের নামে হেবা করবেন না আপনি নামে সম্পত্তি থাকবে মরে গেলে অটোমেটিক মেয়েরটা মেয়ে পাবে স্ত্রীটা স্ত্রী পাবে ছেলেটা ছেলে পাবে কি বলো ঠিক কি না এই কাজ করেন বাবা ছেলে মেয়েদেরকে যার যার দুইটা ছেলে আছে তার দুইটা ছেলে আছে একটা ছেলেকে আলেম বানান সুন্নি আলেম বানান কাল কি আমতে নাজাতের ব্যবস্থা হবে কি বলেন ঠিক কি না আল্লাহ নবী বলেন जोरे <laughs> জোরে কথা বলো আলেমরা না খেয়ে থাকে নাকি আলেমরা না খেয়ে থাকে দেখছেন নাকি আপনাদের এলাকায় কোনো আলেম না খেয়ে মরে গেছে সাত দিন ধরে ভাত খায় না না খেয়ে মরে গেছে এরকম আছে নাকি আল্লাহ রাবুল আলম তাদের নিজেকে ব্যবস্থা করে সম্মানের সাথে নিজের ব্যবস্থা করে কি বলেন ঠিক কি না ভালো আলেম হইতে পারে আমলদার নেককার দিনদার হইতে পারলে সর্বশ্রেণী মানুষ তাকে সম্মান করে কি বলেন ঠিক না বাইরে আমার এর জন্য বলেছি বাইরে আমার নবীর আশে কন নবীকে মোহাম্মদ করেন রসুলের সাথে পৃথিবীর কোনো মানুষের তুলনা করা যায় না তিনি মানুষ আপাত মস্তক নুরানি মানুষ জোরে বলেন আমার নবীর মর্যাদা কি একটা হাদিস আল্লাহ নবী বলেন লা তামাসানান নার মুসলমান রানি আও রামান রানি আও কামা কাল আলাইহি সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহ নবী বলেন সেই মুসলমানকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না যে জীবনে ঈমান অবস্থায় এই কপালের চর্ম চক্ষু দিয়ে আমি নবীকে 1 সেকেন্ডের জন্য দেখেছি শুধু তাই নয় আমি নবীকে যে সাহাবি দেখেছে তাকেও যে দেখেছে জাহান্নামের আগুন তাকেও স্পর্শ করবে না এটা হলো ইসলামী শরীয়তে মাইকেল হার্ট একটা বই লিখেছে একজন আমেরিকান বইটার নাম দি হান্ড্রেড বইটার নাম কি হজরত আদম আল ইসলাম থেকে এই পর্যন্ত একশো জন মহামানবের জন্য ওই বইটা লেগেছে একশো জনের মধ্যে আমার নবীর অবস্থান দিয়ে এসছে এক নম্বরে ক নম্বরে এক নম্বরে তা তিনি এক নম্বরে দেওয়ার পর সমস্ত সমাজ মাইক তুমি একজন খ্রিস্টান হইয়া মুসলমানদের নবীরে আদম আল ইসলাম থেকে এই পর্যন্ত একশো জন মহামানবের মধ্যে এক নম্বরে কেমনে দিলা তিনি সেন রিজন দিয়েছেন তিনি লিখতেছেন মাই চয়েস অফ মোহাম্মদ সোলা ইসলাম টু লিড ইন দ্য লিস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পার্সন মে সারপ্রাইজ দ্য রিডার্স এন্ড মে বি কোশ্চেন বাই দ্য আদার্স বাট হি ওয়াজ দ্য অনলি ম্যান ইন হিউম্যান হিস্টোরি হু ওয়াজ সুপ্রিমলি সাকসেসফুল বোথ দ্য রিলিজিয়াস অ্যান্ড সেকুলার লেভেল অফ হিজ হাম্বল ওরিজিন মোহাম্মদ সোসলাম ফাউন্ডেড অ্যান্ড পোমাল গেটেড ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড গ্রেট রিলিজন অ্যান্ড বিকেম অন এম এস টি অ্যাপিটিক পলিটিক্যাল লিডার টুডে ফরটিন চেঞ্জিজ আফটার হিজ ডেথ হিজ ইনফ্লুয়েন্স ইজ স্টিল পাওয়ারফুল অ্যান্ড পারভাসিভ জোরে বলেন সুবান আল্লাহ তিনি বলছেন মানব জাতির ইতিহাসে তার সাথে তুলনা করতে পারে এমন মানুষ আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে পয়দা হয় জীবনে যেদিকে তাকাবা তার সাথে কারো তুলনা করা যায় হি ওয়াজ দ্য অনলি ম্যান ইন হিউম্যান হিস্টোরি হু ওয়াজ সুপ্রিমলি সাকসেসফুল বোথ দ্য রিলিজিয়াস অ্যান্ড সেকুলার লেভেল অফ হিজ হাম্বল ওরিজিন মোহাম্মদ সাল্লাম ফাউড এন্ড পোমাল গেটেড ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড গ্রেট রিলিজন 
পৃথিবীর ইতিহাসে তিনটা জিনিস একসাথে কেউ দিতে পারে নাই একটি জাতির জন্ম একটি ধর্মের জন্ম একটি সভ্যতার জন্ম জোরে বলেন সুবাহ কেউ বাংলাদেশ দিয়ে গেছে কিন্তু ধর্ম দেয় নাই স্বাধীনতা দিয়ে গেছে সভ্যতা দেয় নাই অন্য কিছু দিছে কিন্তু মুসলমানদের নবী তিনটা জিনিস দিচ্ছে একটা জাতি আরব জাতিকে কেউ চিনত না পৃথিবী ইতিহাসে তার পরিচয় হয়েছে মুসলম আমাদের নবীর মাধ্যমে আরবরা অসভ্য ছিল সভ্যতা শুরু হয়েছে নবীর মাধ্যমে তিন একটি ধর্ম ইসলামের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি জোরে বলেন সুবাহ তিনি বলেন আউট অফ দিস থ্রি ক্রাইটেরিয়া অফ হিউম্যান জিনিয়াস হু কু ডেয়ার টু কম্পেয়ার এনি গ্রেট ম্যান ইন মডার্ন হিস্ট্রি উইথ মোহাম্মদ ইফ আর এ হিন্দু ব্রিং ইয়োর গুরু এন্ড কম্পেয়ার উইথ দিস ম্যান মোহাম্মদ ইফ ইউ আর এ বুদ্ধিস্ট ব্রিং ইয়োর মং এন্ড কম্পেয়ার উইথ দিস ম্যান মোহাম্মদ ইফ ইউ আর এ খ্রিস্টান ব্রিং ইয়োর ফাদার এন্ড কম্পেয়ার উইথ দিস ম্যান মোহাম্মদ ইফ ইউ আর এ জু ব্রিং ইয়োর রাবাই এন্ড কম্পেয়ার উইথ দিস ম্যান মোহাম্মদ নো ম্যান গ্রেটার দ্যান মোহাম্মদ হি ওয়াজ দ্য গ্রেটেস্ট ম্যান এভার লিভ জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ মাইকেল হার্ট যে কথা বলতেছে আল্লাহ কোরআনে 1400 বছর আগে বলেন ওয়াই ইন্না কালা আলা খুলুকিল আযীম মুসাটলি দা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ট্যান্ডস অন হাইয়েস্ট পিনেকল অফ বিহেভিয়ার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ এ নবী আপনার মর্যাদা আপনার অবস্থান চরিত্র যেখানে আমি রেখেছি যার সাথে পৃথিবীর কোন মানুষের অবস্থান হতে পারে এর জন্য সিরাতুন নবী শব্দটা আমরা ব্যবহার করি না কেন সিরাত সাধারণ লোকের জীবনী যেই জীবনের মধ্যে গুনাহ আছে দোষ আছে মন্দ আছে ভালো আছে খারাপ আছে এই জীবনী কি বলা হয় আরবিতে সিরাত আর যেই জীবনের মধ্যে কোনো গুনাহ নাই দোষ নাই মন্দ নাই ওই জীবনীকে বলা হয় উসুয়াতুন হাসানা কি বলা হয় উসুয়াতুন হাসান যেহেতু আল্লাহ কোনে বলছেন যে নবীকে সাধারণ পরিভাষায় ব্যবহার করবে না লাতা জালু দোয়ার রাসুল বাইনাকুমকা দোয়া বাদ কুম বাদা সাধারণ পরিভাষা সাধারণ শব্দগুলি নবী সানে ব্যবহার করবে না বরংচ বরং এই কথা বলেন যে আসুন মিলাদুন নবী অবলাকে উসুয়াতুন হাসানা করে দিই সিরাতুন নবী গান্ধীর জীবনী সিরাত গান্ধীর জীবনী আমার জীবনী আপনার জীবনী আব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনী জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী মাও শতকের জীবনী সিরাত হতে পারে নবীর জীবনী সিরাত না নবীর টালা বলছে উসুয়াতুন হাসানা কি উসুয়াতুন महात्मा गांधी जीवन सीरत मौसुदी जीवन सीरत अब्राहम लिंकन जीवन सीरत नबीरी हासाना जा सब सुंदर श्रेष्ठ जो विशेष कर बाबा संक्षिप्त समय आपने जानें टाइम डेट द प्रिमियम बाटे हमारे गाड़ी चले चले जाए तबु जो एत कष्ट करारे एखे इसे आपके दूटे कथा बोलते पे भविष्य को समय नबी शान मान नबी सम्बन्धे इसलाम सठीक रूपरेखा अपने सामने प्रकाश कर से दिन जो हाथे कुल आल्ला व्यवस्था कर सकते बोलें आमीन जो जो संक्षिप्त आलोचना करी एर पर निजे अमल करार आप अमल कर तक العامين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته